Labdien, mīļie! Man joprojām sauc Olga Zeltiņa, un šodienas raidījumā mēs skatīsim profilaksi ar dizainu. Tātad, pie jums atnāk klients, vai nu jūsu klients, vai nu kāds jums nezināms klients, un, kas notiek? Notiek šāda lieta, jūs skatāties, aha, kas te tur ir uz nagiem. Un ļoti bieži klienti jums diktē, ko darīt. Viņi pasaka, ai, es negribu to, ai, es gribu to. Un ir cevišķi jaunie meisterīši. Ko viņi dara? Viņi vīlē visu nost un liek atkal pa jaunam. Es jums parādīšu, kā taisīt profilaksi, izmantojot dizainu tā, lai jūsu klients ar šiem nagiem var staigāt ilgāk un būt vēl priecīgs. Šī profilaksi atkal būs ļoti vienkārža un ļoti ātri pateicoties želēs īpašībām, ar kuru es šobrīd strādāšu. Lūk, tātad ķeramies pie darba. Tātad sākam darbiņu. Nagu modelēšana. Šeit man ir modelīta atnākusi. Pirmo reizi viņu redzu. Un viņi ir atnākusi uz profilāksi. Nadziņi ir atauguši apmēram 2-3 nedēļas. Un šeit ir tas, ko es redzu. Tātad, ko mēs darīsim. Tātad novērtējam situāciju un pirmais, kā vienmēr dezinficējam rociņas gan modelītei, gan sev. Ļoti skaisti. Un pirmais, ko es darīšu, es uzlikšu kutikuls noņēmēju, neskatoties uz to, ka es arī strādāšu šodien ar frēzi. Lūk, to es visu izdaru. Ļoti ātri un vienkārši. Tā, jūs arī noteikti redzat, kā tas viss izskatās. Šobrīd man pilnīgi nebūs jāuztraucās par ādiņu, kura ir pieaugus pie nādziņa. Tātad lūk. Šobrīd jums jābūt pacietīgiem, ja es strādāju uz vairākiem pirkstiem. Uzreiz. Lūk, šī tik tālu mums šīs darbiņš ir padarīts. Nākošais es slēgšu ārā iekšā gan ventilātoru, tā tas skanēs, gan mašīnītis. Lūk. Tātad man vajag jums parādīt varbūt tos nagus, kā viņi izskatās. Tātad es redzētu augšajā kamerā, no priekšas ir šādi. Jā, no sāniņiem te var redzēt, kā viņi izskatās. Darba ir daudz, bet ir jāstrādā. Aiziet! Tātad es noņēmu visu, kas man... Nav vajadzīgs, es īstenībā nezinu, cik daudz un cik tālu manai klientītei ir rozā gēls. Tāpēc es tā uzmanīgi ņemu nos un tajā pašā laikā piedomāju par formu, kura man būs. Es pilnīgi neuztraucos par to, ka es varētu, piemēram, kādā vietā to rozā gēlu pievīlēt, jo man šobrīd ir svarīgi forma. Ja tas, kas tur ir rozā, viņš aizies kā fonds. Lūk, šādā veidā. Es to visu daru. Tiem nāciņiem. Sānus es pagaidām neaiztieku, jo man gribēsies viņus izlīdzināt ar bīlīti.
šādā veidā mēs visu stīram. Lūk, tik tālu, ir, tik tālu ir šobrīd, un tagad es pastrādāšu ar sāniem. Tātad viens sāns, otrs sāns. Drusku izlīdzinu un gal. Atkal viens sāns, lai ir paralēlas malas, otrs sāns. Izlīdzinu galiņu, atkal tas pats, izlīdzinu galiņu un katram nadziņam to pašu. Te es redzēju, ka vienam nadziņam bija mm, kabatiņa, es viņu tagad izrīvēšu. Ir. Un tālāk ar vīlīti pievīlēsim kutikulu zonu. Lūk, principā mans naziņš ir sagatavots gēla līkšanai. Tā ar vīlīti mēs novīlējam gan gēlu, gan ļoti uzmanīgi pa dabīgo naziņu. Ja jūs pamanat, es visu laiku mainu vil, vilas pusi, jo viena vilas puse man ir 100 grīti, otra vilas puse ir uh, 180, un man jās, ja, ja man ir jāstrādā pa dabīgo nagu, tas ir 180, ja es strādāju pa žēlē, tas ir uzreiz 100. Ilgspēlējošā vīla, ar kuru mēs varam vīlēt ilgi. Lūk, viena pusī, te otra. Kutikola zona, kā es jums teicu, 180 griti. Tā, lūk, šādi visi izskatās. Ventilātoru ciet un noslaukam. Jep. Attaukojam dabīgo nadziņu. Un paskatāmies, kā mums tagad tas viss izskatās. Un atbrīvojam galdu. Pirms mēs sākam uh, gela modulēšanu. Tātad, kamēr mēs pārkārtojam galdu, es arī apgriežu kutikulu savai klientītei, uh, lai mēs ietaupītu laiku. Lūk, tātad ejam tālāk. Skatāmies, kas mums šeit ir. Mums ir nādziņi, kuri daļēji zaudējuši varbūt krāsu daži dažādās vietās. Un nādziņi, kuri šajā brīdī. Tātad šeit ir dabīgais nāks, šeit ir uh, gēls. Ja? Un te var piemēram redzēt, kad ir kaut kādi vietas zaudējuši savu formiņu. Ko mums vajag panākt? Mums vajag panākt, lai klientīte vismaz trīs nedēļas staigā ar dizainu bez problēmām, nedomājot, ka viņai kaut kur spīd nāks vai kaut kas nav patīkami. Ko mēs daram? Tātad pirmais atalkojam atkal dabīgo nagu. 
ļoti cītīgi attīram. Nākošais uz brīva dabīgā naga balans bondu. Jeb briljantu bondu mēs uzliekam. Ja mums vajadzētu noslēpt kādu kabatiņu slīniju, tad tajā līnijā šajā brīdī mēs liktu lainaut līdzeklīti. Es jums viņu parādīšu, lūk, šāds viņš izskatās. Nu, piemēram, man īsti viņu te nav kur likt. Nu, nav man īsti, kur viņu likt. Bet, ja man vajadzētu, tad šajā brīdī es tā kā viņu ieliktu klāt. Lūk, ko mēs darām nākošo? Mēs paņemsim krāsaino gēlu. Un... Kā es jums teicu? Nē, mēs paņemsim tomēr caur spīdīgo gēlu un pārklāsim plānā kārtiņā, lai mums jau tagad būtu seķera pie dabīgā naga. Plānā, plānā kārtiņā mēs pārklājam. Potika uz zonu, sānu malas. Zonas animāls. Un liekam lampā. Viena minūtīte. Lampā. Tātad, kamēr roka mums atradās lampā, es uz sev uz nagu uzliku paitingēlu un sāku strādāt ar viņu. Lūk, tātad man ir jāizveido dizains. Šādā veidā es savai modelītei taisu puķītes. Atjaunoju viņai esošo dizainiņu un piesedzu tās vietas, kuras man tā kā būtu jāpiesedz un pagarinu dēļ dizaina pagarinu viņai šos nadziņus. Tā kā tā taisu vertikālo dizainu kā dažādiem elementiem, lai nadziņš izskatās garāks, smukāks vēl. Un vieta, kur viņam ataugt. Nuk. Cik vienkārši tas notiek. Pateicoties šim paint želē, kura zīmē vienkārši fantastiski. Tā, un tad es Vēl pārbaudu, ko es kur gribētu. Un visu liekam lampā principā uz kādām 30 sekundiņām. Tā, lūdzu man rociņu ārā. To laiku es paņēmu zaļo gēliņu un uztaisu tādas vēl Ja gribas, lai dizains būtu košāks, mēs vēl ar zaļo izveidojam pāris lapiņas. Un tagad es sākšu ar 3D gēlu apzīmēt tā kā šim puķītēm lapiņas. Tas ir tā kā garāks variants, jo mēs jau varējam apzīmēt arī ar akrīlkrāsiņu 
Tāpat es, mēs varam, varējam atstāt arī viņu neapzīmēt, bet es šeit um, neslinkošu. Tā kā izveidošu līdz galam zildiņus. Šādi. Un liekam lampā. Uz vienu minētu. Labi. Ņemam ārā. Tagad ar melnā gēlu mēs saliksim punktiņus. Ņemam ārā. Tā, pēc lūdzu. Saps. Kapitiņu vairāk. Vairāk iekšā. Ņemam ārā. Ņemam ārā. Un liekam lampā. Sākam spīdumus. Šie spīdumiņi klājās ļoti, ļoti plāni. Tas ar 
atkal dot iespēju, ka dizains ir vēl interesantāks. Tā kā liekam man kaut kā. Tagad, principā, ir jānožāvējus. Ņemam rociņu ārā. Lūk, šādi viņi izskatās. Un ko mēs darīsim tālāk? Mēs viņu pārklāsim ar pēdējo želēs kārtu. Tā, lūk. Un uzreiz piebūvējam klāt. Ko mēs vajag piebūvēt? Piebūvējam to vietiņu, kur ir atauguši, un vienkārši smalki pārklājam to, kas ir jāpārklāja. Un tas būtu viss. Es te izveidoju diviem vienciņiem. Ļoti maigi izskatās. Prosītiņi apgriezīšu šādi. Un liekam lampā. Uz vienu pusotru minūtīti lūdzu man roku. Tā, teko šeit plānu kārtiņu. Ir. Tad uzreiz piemodelējam klāt, izveidojot nagu struktūru. Paņemsim zaļo gēliņu ar plānotiņu. Vienkārši ieliksim tādus pamursu. Tādas mazas detaļiņas. Lūk, otrādi. Pagaidām, kamēr nedziņš tā kā ieņem pēcīgo mums pozīciju pa drusku vairāk, un tajā brīdī liekam viņu lampā. Uz minūti pusotru, ja ir mana lampa, vai no trīs minūtiņām parastajā lampā. Tātad mums palika noņemt klipīgo slānīti un iemesēt eļļu. Lūdzu rociņu, un kā es redzat, ņemot klipīgo slāni nost, spīdums mums nemainās pilnīgi necik. Tāds, kāds viņš bija, tāds viņš arī ir. Lūk, un tāds viņš arī saglabāsies visu laiku. Mēs varam paskatīties, kā šie nadziņi izskatās. Lūk, kutiko zoniņa mums ir plāna, nekas nav jāvīlē. Vienīgais mēs varam uztaisīt tādu vienā pusītē un otrā pusītē, tā kā no apakšas un no priekšas. Tātad mana modelīte Mana modelīte bija veidojusi nagus Viņu mēs arī izvēlēju šādu formu Un es uztaisīju profilaksi Atkal, ka mana modelīte varēs staigāt kaut kur Trīs, četras nedēļas šīs dizains viņai nekur netraucēs, nekur nebūs redzams. 
Lūk, šādi izskatās nadziņi, peļiņa un iemesēm visu. Lūk, un šeit jūs varat redzēt tā kā gala rezultātu. Lūk, šādi. Tas būtu viss. Un tagad pats svarīgākais, un pats svarīgākais tas ir paldies jums par to, ka jūs abonējat manu kanālu, par to, ka jūs skatāties manu kanālu, ka jūs balsojiet, ka jums nav viena nauga, ka jūs esat tiešām ir ļoti interesanti. Un pēc četriem mēnešiem, ja seši tukšas tūkstoši skatīšanas reižu, tas ir tiešām ļoti daudz un man liek justies ļoti labi, ka es tiešām varu palīdzēt jums un tā kā ieguldīt sevi jūsos. Paldies meitenes, ka jūs atnācāt uz šiem meisterklasēm, kuras tiešām jūs dažas jūs redzēju pirmo reizi. Paldies milzīgs un man varbūt arī gribētos dzirdēt jūsu atsauksmes, kas tieši jums bija interesanti, kas tiešām jums tā kā palīdzēja strādāt labāk, vieglāk un vienkāršāk. Nākošais seminārs, kas jau tā kā stāv rindā, tas ir profilakse, vairāku veidu profilakse, un tā kā es jums soliju, arī spa akrils, tas ir nagi tiem, kuriem nagi vairs neturās vai vispār neturās problematiski nagi, kuri tiešām iet tā kā atgrušana klienta, atgrušana pret jebkuru materiālu. Lūk, tā kā tāds būs bezmaksas meistera klase nē, bet seminārs turpmāk, tā patās liels paldies, ka jūs nākat uz šiem meistera klasēm, kur jūs varat ar mani kopā izskatīt visu nagu modelēšanas būtību no A līdz Z, tas ir ļoti brīnišķīgi, paldies jums par to. Un tagad laimīgais, šī raidījuma laimīgais, jeb laimīgā, tā būs antra oliņa, kura saņems šo gel paintu no manis un krāsi, lūdzu sazinies ar mani personīgi un lūdzu atnāks un izvēlies krāsiņu. Un nākamā jautājuma pareizās atbildes īpašnieks vai īpašniece arī iegūs gel paintu, ar kuriem es arī šodien strādāju, varēs izvēlēties krāsiņu, bet jautājums būs sekojoši. Line out, kam viņš ir vajadzīgs, priekš kam. Lūk, tātad šodienai ir viss. Piedodiet, ka tik ilgi nebija raidījumu, Ja jūs mani ļoti noslogojat, tā kā turpināsim un, protams, es gaidu jūsu jautājums, ko jūs gribētu redzēt šajā raidījumā. Paldies visiem un atā! Dabīgā naga sagatavošana darbam uz tipšiem. Es zinu, ka jūs to visi ļoti labi zinu, bet es ievēroju. Un tad, kad jūs laikot tipsīši, jūs darat sekojuši, jūs paņemat izmeriņu. Savos rociņā nav svarīgi, cik daudz vienkārši turam čupiņā. Pagājušo raidījumu mēs beidzam ar tipšu pielīmēšanu, tad šodien mums plānā ir tipšu pievīlēšana. Drusku parādīšu, kā dara daudzi. Pabeigsim mūsu nadziņu, kā jūs atceraties, viņš ir pievīlēts un gatavs gēla pārklāšanai. Tātad būtu gēla pārklāšana, pievīlēšana tā, lai nekad nesavainotu savu klientiņu, un pārklāšana ar krāsaino gēlu, lai nagi turpina izskatīties smalki.